、えっと、女性の月経の周期は大体28日型の方が多いわけなんですけれども、うんえっと、低温層が常用日間と高温層が重要日間、うん、でこの辺りで入らなさるっていう形にはなるわけなんですけれども、うんまあ、大体不妊の検査を大まかに言わせていただくとこの月経の一番多い時に1つ目これあの月経血の中に例えば結核菌とか。えー、と蚊の菌なんかがないかっていうことを調べる検査が1つ目の検査です、うん、そして月経が完全に終わった2つ目の時にここで、えー、と卵管の通気とか通水検査っていうのをやるわけです、うん、あの卵管は卵子を運んで全動、うん、運動でもって子宮に送り込んだりっていう形で。あの大事な臓器ですでそれが通ってるかだけではなくてどんな通り方をしてあの色素が排出されるかということが大事なことになりますそして3つ目はこのちょうど排卵の時期に成功後試験といいまして、えっと、今排卵かなと思った時に家で夫婦生活をしてきていただいてこの子宮のちょうどこの、えっと、入り口のところとこの奥のところのあの粘液を頂戴しましてその中に生存精子がいるかどうかということでお二人の相性を判定しますで4つ目の検査としてはだいたいこの根層、えー、と5日目から7日目の時に来ていただいて子宮の内膜内膜というのはこの内側の膜なんですけどもここにこの時期に応じたあの子宮のベッドが赤ちゃんのベッドがふかふかにできているかっていうことの,あの判定をさせていただきますそして1ヶ月の間にどこに問題があったかっていうことであのその問題点を深く掘り下げていきますそしたらその問題点に突き当たってそれを解消すれば不妊の解消につながることが多いです。